लिखिए फिल में बलागत तीन ओलूम का मजमुआ है फिल्म में बलागत तीन ओलूम का मजमुआ है फिल्म में मानी फिल्म में बयान और इल्म बदिया और इल्म बदिया वे ओलामाए मुतकदमीन ओलामाए मुतकदमीन इन तीनों ओलूम पर इन तीनों ओलूम पर इल्म बयान का इतलाक किया करते थे इल्म बयान का इतलाक किया करते थे इन तीनों ओलूम के अंदर इन तीनों ओलूम के अंदर इन तीनों ओलूम के अंदर पहली पहली तफानी किन ओलमा की हैं पहली पहली तफानी किन ओलमा की हैं इस सिलसिले में ओलमा लिखते हैं इस सिलसिले में ओलमा लिखते हैं इस सिलसिले में ओलमा लिखते हैं कि इल्म बयान के अंदर पहली तसनीफ कि इल्म बयान के अंदर पहली तसनीफ अब उबैदा अब उबैदा मामर इबन मुसन्ना की है अब अबैदा मामर इबन मुसन्ना मामर इबन मुसन्ना की है जिसका नाम है मजाजुल कुरआन जिसका नाम है मजाजुल कुरआन अब उबैदा अब उबैदा तिलमीज हैं अब उबैदा तिलमीज हैं इमाम खलील इबन अहमद इमाम खलील इबन अहमद राहिमल्ला राहिमल्लाह के अब आबैदा की वफात 211 हिजरी में हुई 211 हिजरी में हुई
علم معانی میں پہلی تصنیف کن کی ہے اس بارے میں کوئی علم نہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں البتہ البتہ تیسری صدی کے تی البتہ تیسری صدی کے بعض علماء اور ایمہ اور ایمہ فنون اور ایمہ فنون کی کتابوں میں اس علم کے کچھ اشارات ملتے ہیں اس علم کے کچھ اشارات ملتے ہیں مثلا جاحز کی کتاب جاحز کی کتاب جاحز حا ہے اللہ ہے مولانا جاحز حا اور ضا بیتا اللہ مثلا جاحز کی کتاب البیان و تبیین البیان و تبیین اور اعراب القرآن اور اعراب القرآن ابن قطیبہ کی کتاب ابن قطیبہ کی کتاب قطیبہ دو نکتوں والا قاف ہے ابن قطیبہ کی کتاب ابن قطعبہ بھئی دو نکتوں والا قاف ہے الشعر و الشعراء الشعر و الشعراء اور امام مبرد کی کتاب الکامل الکامل جبکہ علم بدیع میں جبکہ علم بدیع میں پہلی تصنیف ہے خلیفہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن معتز میم عین 
تا دو نکتوں والی زا مولانا مشدد عبداللہ ابن معتز کی آپ کا سن وفات ہے دو سو چھانوے ہجری آپ کا سن وفات ہے دو سو چھانوے ہجری اس کے بعد یہ علوم اس کے بعد یہ علوم بتدریج ترقی کرتے رہے یہاں تک کہ شیخ عبدالقاہر جرجانی شیخ عبدالقاہر جرجانی متوفہ چار سو اکتر ہجری متوفہ چار سو اکتر ہجری کا زمانہ آیا شیخ عبدالقاہر نے شیخ عبدالقاہر نے ان علوم کو بام عروج پر پہنچا دیا ان علوم و فنون کو بام عروج پر پہنچا دیا آپ نے مشہور عالم آپ نے مشہور عالم کتابیں اسرار البلاغہ اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز اور دلائل الاعجاز لکھ کر علمی دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا علمی دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا آپ کے بعد علامہ زمخشری کا دور آتا ہے جنہوں نے ان فنون کو مزید ترقی دی اس سلسلے میں اس سلسلے میں آپ کی کتاب اساس البلاغہ
اور تفسیر کشاف نہایت اہم ہیں تفسیر کشاف میں تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری قرآن کے اسرار و نکات قرآن کے اسرار و نکات اور حقائق و دقائق بیان فرماتے ہیں اور حقائق و دقائق بیان فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ علم بلاغت کے علم بلاغت کے بہت سے قوانین و ضوابط ذکر کرتے چلے جاتے ہیں بہت سے قوانین و ضوابط ذکر کرتے چلے جاتے ہیں علمی دنیا میں کشاف کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کشاف کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مفسرین کشاف کی محتاج ہیں تمام مفسرین کشاف کی محتاج ہیں تو علم بلاغت کے ایمہ تو علم بلاغت کے امام دو ہیں شیخ عبدالقاہر جرجانی شیخ عبدالقاہر جرجانی اور علامہ زمق شری اور عجیب بات یہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ لنگڑے تھے کہ یہ دونوں بزرگ لنگڑے تھے چنانچہ علماء فرماتے ہیں چنانچہ علماء میں یہ جملہ مشہور ہے لم یدری اعجاز القرآن لم یدری اعجاز القرآن إلا الأعرجان 
اِلَّا الْعَرَجَانِ یعنی اِلَّا الْعَرَجَانِ یعنی قرآنی بلاغت کو قرآنی بلاغت کو صحیح طور سے دو لنگڑے بزرگوں نے ہی جانا ہے دو لنگڑے بزرگوں نے ہی جانا ہے اس کے بعد اس کے بعد علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی کا زمانہ آتا ہے علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی کا زمانہ آتا ہے جنہوں نے اپنی کتاب جنہوں نے اپنی کتاب مفتاح العلوم کی قسم سالس میں کی قسم سالس میں علم بلاغت کو بڑے جامع اور کامل طریقے سے بیان کیا ہے بڑے جامع اور کامل طریقے سے بیان کیا ہے آپ کا سن وفات ہے آپ کا سن وفات ہے چھ سو چھبیس ہجری بعد کے علماء انہی مذکورہ علماء کے خوشچی ہیں انہی مذکورہ علماء کے خوشچی ہیں انہی علماء کے خوشچی ہیں خوش اچھی بھئی خوش چننے والے بھئی یعنی انہی کے علوم سے پھر نفاصل کرتے ہیں اور اسی کو مزید بہتر صورت دیتے ہیں بھئی بس بے معنی حالہ والمرام واللہ علم بحقیقت الکلام